సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం పోలింగ్ జరిగింది ఎన్నికల అధికారులు పట్టణంలోని పదిహేను వార్డులకు గాను ముప్పై పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం పదహారు వేల యాభై ఏడు మంది ఓటర్లు ఉండగా పదకొండు వేల ఆరు వందల యాభై ఏడు మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇందులో పురుషులు ఆరు వేల ఒక వంద యాభై తొమ్మిది మంది స్త్రీలు ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది ఓటు వేశారు ఉదయం సమయంలో మందకొడిగా ఓటింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత పుంజుకుంది చివరికి డెబ్బై రెండు శాతానికి పైగా చేరుకుంది ఓటింగ్ లో స్వల్ప ఘర్షణల మినహా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగాయి గొడవలు జరగకుండా పోలీసులు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద గట్టి బందోబస్తు నిర్వహించారు ఎన్నికల పోలింగ్ ను సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు జిల్లా మున్సిపల్ ఎన్నికల అబ్జర్వర్ అలుగు వర్షినిలు పద్నాలుగవ వార్డులో ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించారు ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియపై అధికారులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు ఓటింగ్ లో జహీరాబాద్ మాజీ ఎంపీ సురేష్ షెట్కర్ ఖేడ్లోని ఏడవ వార్డులోని పోలింగ్ బూత్ లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో కాంగ్రెస్ చేసిన అభివృద్దే తమ అభ్యర్థుల విజయానికి కారణమవుతుందన్నారు నారాయణ్ ఖేడ్ లో పురపాలక సంఘంలో పూర్తి మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు నారాయణ్ ఖేడ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ది పథకాలకు ఆకర్షితులై టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన స్వచ్చందంగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు ఓటు వేశారని స్పష్టం చేశారు పది నుండి పదిహేను వరకు కౌన్సిలర్లను మేమే గెలుచుకుని టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఏది ఏమైనా ఎవరికి వారు గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేయడంతో ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చే ఇరవై తేదీ వరకు వేచి చూడాల్సిందే నారాయణగేట్ లో ఈ రోజు ఓటు హక్కు వినియోగం వినియోగించుకోవడం జరిగింది మంగల్పేట్ బూత్ లో మరియు అదే విధంగా నారాయణగేట్ మున్సిపాలిటీ ప్రజలందరూ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మనకు కల్పించిన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోగలరు మరి అదే విధంగా మాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది ప్రజలపైన డెవలప్మెంట్ చేసే అభ్యర్థి డెవలప్మెంట్ చేసే పార్టీకి ఓటర్ ఇస్తారని ఓటు ఇస్తారని సంపూర్ణ నమ్మకం ఉంది నారాయణగేట్కి మున్ ముందు చాలా మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి మంచి పార్టీని అనుకుంటారని నమ్మకం ఉంది ధన్యవాదాలు నేను మంగల్పేట్ రెండో వార్డు నుంచి ఓటు వేయడం జరిగింది మా అభ్యర్థి స్వప్న అభిషేక్ షట్కర్ గారు వారు భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తారని మాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది ఏడో వార్డులో మా అభ్యర్థి శాతం లక్ష్మి దత్తు గారి మా సోదరుని ఓటు వేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మా మా కౌన్సిలర్ కూడా మంచి భారీ మెజారిటీతో గెలవబోతాం నారాయణ కేడ్ పట్టణ ఈరోజు ఓటింగ్ సరళి చూస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఉత్సాహంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు మరి ఉత్సాహంగా వాళ్ళు ఓటేసి గెలిపారని కృతనిత్యంతో ఓటు వేస్తున్నట్లు వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంది తప్పకుండా మాకు విశ్వాసం ఉంది నారాయణఖేడ్ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకొని నారాయణఖేడ్ పట్టణానికి అన్ని విధాలుగా పరిశుభ్రత కానివ్వండి డ్రైన్సే కానివ్వండి సీసీ రోడ్సే కానివ్వండి ఇరవై నాలుగు గంటలు మంజీరణలు ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఇంటింటికి వెలుగు లేదా మంచి దీపాలే కానివ్వండి అన్ని విధాలుగా ఒక మంచి ఆదర్శవంతమైన పట్టణంగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో తీర్చిద్దాం మన ప్రజలు ఆ విశ్వాసం మా పైన పెడుతున్నట్లు ఈరోజు ఓటింగ్ సెంటర్ బట్టి కనిపిస్తూ ఉంది తప్పకుండా ఈరోజే మా ఓటర్ మార్షల్ నారాయణ పురిపాలక సంఘ ఓటర్ మార్షల్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు మీరు ఉత్సాహంతో ప్రేమ ఆదరాభిమానాలతో మా మా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి గెలిపిస్తున్నందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు మరి మా కుటుంబ సభ్యులం అందరితో కలిసిగా ఒకటేసారి వచ్చి మరి ఏడో వార్డులో మా అభ్యర్థి శాతం లక్ష్మి దత్తు గారి మా సోదరుని ఓటు వేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మా మా కౌన్సిలర్ కూడా మంచి భారీ మెజారిటీతో గెలవబోతాం ఈరోజు పోలింగ్ జరిగింది పోలింగ్లో సుమారు డెబ్బై మూడు శాతం పోలింగ్ కూడా జరగడం జరిగింది అంటే జనరల్గా ఎప్పుడైనా కూడా టౌన్స్లో తక్కువ పోలింగ్ అవుతుంటుంది కానీ ఈరోజు మాత్రం డెబ్బై మూడు శాతం పోలింగ్ అయింది ప్రజల ఆలోచన విధానం ఎట్లా కనిపించింది అంటే కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే ఈ సంక్షేమ పథక పథకాలన్నీ కూడా సక్రమంగా అందుతున్నాయి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ప్రతి వారికి ఒక్క రూపాయి లంచం లేకుండా చేరే విధంగా ప్రణాళికలు చేసి ఈరోజు వాళ్ళకు మంచిగా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నారు అదే కాకుండా అభివృద్ధి కూడా చూస్తే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరిగిన అభివృద్ధి కేవలం 
ఇప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాలనే నారంగేడు పట్నంలో అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే టీఆర్ఎస్ ఓటేస్తేనే కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా మటుకు అరవై శాతం ఓట్లు మాకే పడ్డాయని నేను నమ్ముతున్నాను మరి వాళ్ళ ప్రజలను నాటి బట్టి మేము నేను నమ్ముతున్నాను అదే మాదిరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పటికే ఒకటి రెండు మూడు ఎలక్షన్లో కాంగ్రెసు మరి ఇప్పుడున్న బీజేపీ నాయకుడు అందరూ ఒకటైనా అని కూడా వాళ్ళు ఓడిపోయిందని సహనం కోల్పోయి ఇష్ట రాజ్యాంగ ఓటర్లను బెదిరించడం నాయకులను బెదిరించడం జరిగింది అయినా కానీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా నిలబడి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటేనే వీళ్ళ దౌర్జన్యాలు దూరమైతే మనం స్వచ్ఛందంగా మన మన ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మనము ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా బతకగలుగుతాం అనే ఆలోచనతో అందరూ కూడా గట్టిగా పనిచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పిన నేను నమ్ముతున్నాను కనీసం మినిమం అంటే పది కౌన్సిలర్లు మ్యాక్సిమం పదిహేను కౌన్సిలర్ల దాకా కూడా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ మినిమం అయితే పది కౌన్సిలర్లు మాకు వస్తాయని చెప్పేసి నేను ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఎట్టి బస్సులో జెండా మాత్రం ఎట్టి బస్సులో జెండా మాత్రం నారంకేడు మున్సిపాలిటీ మీద జెండా మాత్రం టీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గర పోతుంది తెలుసు హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ సింగర్ వరం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్కేస్ ఫ్లైట్